السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات طبعا إحنا ما زلنا في الشتاء المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تنظيف الأنف بنفس الطقم وفي نفس التصوير يعني نصور فيديو نور على بعض اه عادي عشان برضو التعليقات السخيفة بنتكلم النهاردة مع بعض على الاستنشاق المفضل ليا اللي أنا بستخدمه دايما لما يكون في احتقان أو التهاب في الحنجرة وفي الأنف كمان تخيل بقى بستخدمه لما يكون عندي حفلة أو عندي أداء أو عندي محاضرات يوم طويل بستخدم الفابوزول صديقي الصدوق برضو هذا الفابوزول فابوزول استنشاء الفابوزول ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن مجموعة زيوت طبيعية زيت نعناع وكمفر لو زيت كافور وزيت يوكاليبتوس وصبغة جاوي المكونات علشان اللي مش عنده الفابوزول ده يعملوا عمولة يعني يعملوا عند عطار خمسة ملي زيت نعناع وواحد جرام كمفر أو زيت كافور وزيت يوكاليبتوس خمسة ملي برضو وتزود الباقي لحد مئة ملي صبغة جاوي انت بتحط خمسة ملي زيت نعناع وخمسة ملي زيت يوكاليبتوس وعليهم واحد جرام كمفر أو زيت كافور وتزود صبغة الجاوي اللي تكمل الإزازة لحد 100 مل صبغة جاوي وطريقة الاستخدام بقى علشان برضو نكون عارفين إزاي نستخدمه صح نفتح العلبة أنت بتستخدمه ممكن تستخدمه كوقاية مش بس كعلاج يعني مش وإنت عندك احتقان تب تستخدمه الاحتقان الشديد بيحتاج أدوية مساعدة معاه لا أنت ممكن تستخدمه كوقاية عادي جدا في فصل الشتاء من احتقان الحنجرة ومن احتقان الأنف تمام؟ عشان الجيوب الأنفية طيب بنستخدمه ازاي؟ يلا بينا نشوف عملي هنجيب كنا زي دي تعمل حسابك انك مش هتستخدمها تاني لان الفابوزول بيسيب رواسب جواها الكنا دي مراتي جايباها في الجهاز ومسميها كنا الفابوزول فعشان نكون على نور دي الكنا اللي انا بستخدمها بتملاها لحد هنا مية لحن هو بيفور فما بتملاش كلها بتملاها لحد هنا بس مية تمام وتحط عليها ايه آه نص غطا وزول هحطه مية دلوقتي مية سخنة بس بتسخن الاول شوية عشان ما تاخدش وقت في الغليان كده كويس اوي شايفين المية لحد فين ده كفاية جدا وحط على البوتجاز قربت تدخل في الغليان اهي هبدا بقى اضيف الايه الفابوزول بس قبل ما اضيفه اتاكد ان النار هاديه جدا هدي النار على الاخر ماشي شايفين النار هاديه خالص ازاي لان هو بيفور برجها كويس الاول ربع غطا وضيفه خد بالك الصفار ده ما بيروحش لان صبغة الجو تصبغ وابدأ اعمل ايه بقى تابع معايا تمام كده شايفين كويس ده كده خلاص دخل في الغليان هبدأ ان انا اعمل ايه انا النضارة اعمل ايه كده استنشق من مناخيري ومن بقي كيف بيزل الله علشان تكون الطريقة أحسن استخبى منكم بالفوطة دي بس لو النهار تمسك فيها تروح في داهية خليك بعيد خليها فوطة قصيرة زي ما أنا عامل تعيش مع نفسك بقى ايه خمس دقايق عشر دقايق على حسب الحالة اسمع صوتي قبل واسمعه بعد لازمة الفوطة دي ايه لازمتها انها بتجمع البخار وبتخليك تستنشق اكبر قدر من البخار انا دلوقتي حاسس ان الحتة دي الله مرتاحة كاني واكل نعناع او واكل سكوتش منت خد بالك زيت النعناع بيحرق شوية لما يخش المناخير فاستنشق بالراحة يعني ببطء وبقوة ازاي <تصفيق> مش كده لا كده غلط ببطء ببطء وبثبات يعني نفس طويل وبطيء فهمتوا حاجة من ضمن الأسئلة اللي بتيجي عن الفابوزول اللي بيغلي جنبي ده 
وثروه مهدره على الفاضي هل ينفع ان انا استخدم الميه دي باللي فيها ده تاني لا تكبها وتغسل الكنكه وميه جديده وفابوزول جديد في كل مره ماشي لان اصلا بيكون المواد الزيت اتكسر ما بينفعش تاني المنتج ده فعلا ملوش مثيل في السوق ملوش بديل انا كنت بعمل التركيبه دي زيوت وبس انشقها فلما عرفت انها موجوده بالفعل دواء انا انبهرت بصراحه قلت الحمد لله اوفر وارخص وماتيريالز انضف علشان يكون نكون فير يعني اي دواء انا بقوله هنا انا بقول ان انا بحكي تجربتي استشير طبيبك قبل استخدام اي حاجه الفاجوزول هيفيدك جدا في حاله انك عندك احتقان في الحنجره عندك جيوب انفيه عايز تسخن صوتك قبل ما تروح حفله او قبل ما تروح عندك حفل انشادي او عندك او هتقرا او هتستخدم صوتك عموما هيظبط معاك البحه وهيظبط معاك الحشرجه وهيدفي معاك الاحبال الصوتيه وهيعد صوتك ويأهله انك تأدي ان شاء الله شكرا ليكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله كان معاكم احمد شفيق